ಸವಿಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ಕಾಲ ಕುಸವೆಯದ ನೆನಪು ನಮಸ್ಕಾರ ನೆನಪುಗಳ ಸಂಕಲನ ಸವಿಸ ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಆರೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಿ ನೆನಪಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಚೇರ್ಕಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಮೂಲ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಗಾಂಧಿಯ ವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು ಬಹುಶಃ ಭಾಗ್ಯ ಅವರ ಕಾಲ ನಾವು ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಭಾಳ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ದೂರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮೇಲಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಧುಕ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿ ಬೇಕಾದ ಬೆಳಕಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತು ಈ ನೆನಪು ಆಗೋ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೆನಪು ನೆನಪಾಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ನೆನಪಾಗೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಚೇರ್ಕಾಳಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಸೊ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಅವರದ್ದು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಅವರು ಒಂದು ಬದುಕು ಬದುಕಿದ ರೀತಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನೇ ಒಂದು ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆ ಟೈ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಿತ್ತದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸು ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ವಾರ ವಾರ ಕೊಡೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಾಲ ಸುರು ಸೊ ಇಂಥ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಶ್ರಮದ ಜೀವನ ಸೋಮಾರಿತನ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕು ಕೃಷಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಜೀವನದ ರೀತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿತೇವೆ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಮಯ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅದು ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯೋರು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅದು ಭಾಳ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರೀಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಕಷ್ಟವೇ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಂಡಿಡ್ದು ಅವರ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಗತ್ಯ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಉಂಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೋಲು ಅಂದರೆ ಪೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎರಡೇ ಬಟ್ಟೆ ಅದು ಹೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಲುಂಗಿ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಗಾಂ
ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿದದ್ದು ಮೂರು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡವಳು ಅವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದು ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಭಾಳ ಏಳೆರಡು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಸ ನಾನು ದೊಡ್ಡವ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಡು ಮಗ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದು ಇತ್ತೇನೋ ಬಟ್ ಮುದ್ದಂತ ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಿತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅನಾವಶ್ಯ ಕಾಣೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದು ಬಣ್ಣ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ಅವರು ಖಾದಿ ಖಾದಿ ನೇಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವರು ರತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಧಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಖಾದಿ ನೇಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಚಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ದಪ್ಪದ ಬಟ್ಟದ ಚಡ್ಡಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬಟ್ಟದು ಶರ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಶರ್ಟಿನ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಲುಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಶರ್ಟು ಅದಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಚಡ್ಡಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿ ಅದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ನಾವು ಗೋಷ್ಠಿಯೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಅದು ಹರಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಡ್ಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನೇ ದಿನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಂಸಾರ ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾಣಿಪಂಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದಂತ ಇಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮುಗಿತು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕಾಕಿ ಚಡ್ಡಿ ಆಗಬೇಕು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಬೇಕು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಕಿ ಆಗಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅವರೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಕಿ ಅಂತ ಕಾಕಿ ಅಂತ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಕಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಯನ ಕುಡಿ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅದರದ್ದು ಚೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಚೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕುದಿಸಿ ಚಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೊಂಥರ ಕಲರ್ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಕಿ ಕಲರ್ ಸಾಕು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೋರು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೆರ್ಲಿನ್ ಟೆರಿಕಾಟ್ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇಂಥದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ದೂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಪೇಟೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕರಿ ತಂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪೇಟೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಂದರು ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಅವರೇ ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅದು ಹೌದು ಅವರೇ ತರೋದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಏನು ಬೇಕು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸಾಮಾನು ತರಬೇಕು ಏನಾರು ಬೇಕು ಅಗತ್ಯ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೋಗೋದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಖಾದಿ ನೈತಿದ್ರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರು ಅದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಂದರು ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಅದು ಲೂಸ್ ಆಯಿತು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೂಲು ನೂಲು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಸಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಡೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅದು ಟೈಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಬಂತು ಅದು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರಿಗೆ ಅದೇ
ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಭಾಳ ಪೆಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಸ್ತು ಸೊ ದುಡ್ಡು ನೇ ತೆಗೆದದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಹುಣಸೆ ಎರಡರು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಣಸೆ ಮರದಿಂದ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ತೆಗಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಚಡ ಅವಳಿಗೆ ಚಡಪಡಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಚೀಲ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ಲು ನನಗೆ ಸರ್ ಚೀಲ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಗುಟ್ಟು ಅವ್ರು ಗುಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಂತು ಸ್ಲೇಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅವರು ಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ನಾನು ಸೀದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿದ್ದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಎಂತಂದರೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಗತ್ತು ಸ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಎಂತ ಆಯ್ತೇನ ಅವರಿಗೆ ಮಾಣಿ ಹಾಳಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ವಾಪಸ್ಸು ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಕರೆಯೋದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮದು ಅರ್ಧ ಹಣೆ ಒಂದು ಹಣೆ ಅದು ಇದು ಒಂದು ಪಾ ಮುಕ್ಕಾಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಕ್ರಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಬ್ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾಮಾನು ಸಾಮಾನು ತರದು ಅದು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯಾವ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅವನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮನೆ ಬರುವಾಗ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಅದು ಖರ್ಚಾಗೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೆನಪು ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅದು ಹೌದು ಅದು ಇದೊಂದಿದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪಾದನೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನೂಲು ತೆಗಿಯೋದಾಗಲಿ ನೂಲು ಮಗ್ಗನ ಇದಾಗಲಿ ಮಗ್ಗನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಗ್ಗನ ಇದ್ದಿದೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೈರಾಸು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಕೃಷಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಯಾವ ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಚೆರ್ಕಾಡಿ ಪದ್ಧತಿ ಕೃಷಿ ಅದು ಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಏನು ಇದು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಆಳಿಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಏರಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಡಬೇಕು ಏರಿ ಕೀಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಕಳೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಜೀವನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡಿತ ಬಿಡ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಗಂಟೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಮನೆಗೆ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಡಬೇಕು ಅದು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗೆ ಇದು ಇಡೀ ಕೃಷಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಶಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಉಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ದೂರ ದೂರದ ಬರೋರು ಅವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದೊಂಥರ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಆ್
ಏನ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಸನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೇರ್ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ತದೆ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಸೊ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಆರಿಸೋದು ಅದು ಇಡೀ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ನಮ್ದು ಹೇಗೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟೇ ಅದು ಸೊ ಗೇರ್ ಆರಿಸೋದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆರಿಸೋದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಆದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಸೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿವ ಅಂತ ಸೊ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದೆರಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆದವರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಒತ್ತಾ ಇತ್ತು ಶಾಲೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಇತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜುಲೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತಾರೀಕು ಮಳೆಗಾಲದ ರಜೆ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ರಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೆಲಸದ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಶ್ರಾಮ ವಿಶ್ರಾಮ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಬಹಳ ತಂದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಅದು ಅದು ಇದಾಯ್ತಾ ಆಯಾಸ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಗಾಂಧಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುದೇ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುವ ಸರ್ ಅಥವಾ ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಇದಾರೆ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬೆನ್ಗಾಲ್ ನವರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸಣ್ಣವರು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಪಸ್ಸು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಇವರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಕೇಳಿದೆ ತಮ್ಮ ಊಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ತಮ್ಮ ಊಟ ಪುಣೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನಾನು ಚೇರ್ಕಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಗ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೋ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಪೇಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಡಯಾಬಿಟಿಸು ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಅವರು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಚೊರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಾರೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಾರೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕರ್ಕೊ ಆ ನನಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಭಾಳ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗಬೇಕು ಆಯ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರನೇ ಶುರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರ ಡ್ರೈವರು ಅವರು ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದವರು ಡ್ರೈವ್ ಕಾ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಡ ಆಗ್ತದೆ ಕುರ್ಕಿ ಕುರ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆ ಬರೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅವ್
ತಂದೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪರಿಚಯ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಡೀ ಈಗ ನಾನು ಚೇರ್ಕಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಆ ಟೈಪ್ ಭಾಳ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸಿ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯರ ಪ್ರಭಾವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಇಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೂ ಕಷ್ಟವೇ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ತರೋದು ಇಂಥದ್ದೇ ಅದು ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಭ ಅಂತ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಇಬ್ಬರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ಎರಡು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇಬ್ಬರಿಬ್ರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಕ್ರು ಕೇ ಮುಡುಕ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಂದತ್ತು ಅವರು ಭಾಳ ದೋಸ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ದೋಸ್ತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರು ಗೈಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಲ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನು ಕೈ ಇವನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿಸುವ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ರಾಜೇಶನ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾ ಕೆ ಕೆ ಪಿಡ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹಾಗು ಮಾತಾಡಿ ಕೆ ಕೆ ಪಿಡ ಪಿ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ತಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತು ಸೊ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆದ್ದು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆ ಕೆ ಪಿ ಎಲ್ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿತು ಅವರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿದೆ ಏನು ಇಂಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇಸಿಯಲ್ ಸೊ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಅನಾವಶ್ಯ ಅನಾಮತಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊಲಿಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಅಂತೂ ಅದು ಏನು ಯಾವುದು ಹುಡುಕದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ನಾನು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೇರಿದ್ದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಗುಮಾಸ್ತ ಆಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯಿತು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯಿತು ಅದರ ಮೊದಲು ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾದಗಿರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಏರ್ಲಾಚಾರ್ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹಾಂ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಗುಲ್ಬರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾದಗಿರಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಉಡುಪಿ ಸರಿ ನೋಡಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಪ್ಪರ್ ಇದ್ದೆ ಮಂಗಳೂರು ಸರಿ ನೋಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾದಗಿರಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಆ ಬಸ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಮಿನಿ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಹೋದೆ ಕುರ್ತಾ ಇತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದ್ಕೊಂಡು ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಸಾಯಂಕಾಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಟ್ಲ್
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇದಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಊರಿನವ್ರು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ದೆ ಒಂದು ಶರ್ಟು ಅಡ್ಡ ಮುಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಮರಿ ಯಾವ ಕಾಡಿಂದ ಬಂತೀವಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮಾರೇ ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದ್ದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕಿಂದರು ಇದ್ರು ಅವರು ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡುವ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು ಕಾಸೆ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ನಾನು ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಎರಡು ದಿವಸ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಸಮಯ ದುಡ್ಡು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ಟೇಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟು ಬಟ್ಟೆ ಕಡ ಅದು ಸಂಬಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಅವತಾರ ಬೇರೆ 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 ಕಡೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಬೇಗ ನೀವು ನಿವೃತ್ತರ ತಕೊಂಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಯಂವರೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಥವಾ ಕಾಡು ಮರ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲೂ ಚಿಂತನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕು ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲ ಇದು ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ನಮಗೆ ಏನೂ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಸಂಬಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಸರ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಸಾಕು ನನಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮ ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಸೊ ಅವನು ಒಂಥರ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ನನಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀಡರ್ ಆದರೂ ಆಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ನನ್ನದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರು ಬಂದೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೋಗುದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೋಗುದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಸೋಕೆ ಅಂತ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಎಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏನು
ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಸರ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸುವ ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಪೇಟರಿಗಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಳ್ಳಿದರಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಏನು ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ಬರಗಾಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಡು ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡಿ ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಬೇಕು ಸೊ ಏನಿದೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಭಾರತಿ ವಿಕಾಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಮುಡಪ್ಪಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಭಾರತಿ ವಿಕಾಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಸಲ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಸಲಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಅದ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಇದೆ ಸೊ ನಂದು ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತೀರಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಮೂನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಕಲಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕ ಅವಶ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದೆ ಉಡುಪುರ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಂಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಹತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಬರೀ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹೋಗಿ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸೋಡೋಣ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಾರದಾಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಸಾಣನ ಸಾಣ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಾಣ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಪರಿಸರದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಂಕರನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಜನ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗಳಿಸೋದು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದು ಇದನ್ನೇ ಸಾರ್ಥಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಕೈ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಾರ್ಥಕ ಇರ್ತದೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜೀವನ ಸತ್ಯ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಣ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಹಣ ಒಂದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೋರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಒದಗಿದರೆ ಅಷ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಭಾಳ ಸಿಗ್ತದೆ ಖಂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಲಯ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ದೇವರಂತ ಪೂಜಿಸುವ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡ ಮರದವರು ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತೇನೆ ಅದು ಚಿಗಿರ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾರ ಹಾಕೋದು ಗಂಧ ಹಾಕೋದು ಗಂಧ ನಮ್ಮ ತಳೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಕ್ರಮ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ನಾವು ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಆದತೆ ಇದು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ದೇವಿ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಪೂಜಿಸ್ತಿರ್ತೇನೆ ಪೂಜಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅದು ಆ ಹವ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ತತ್ವ ನನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಏನು ಎಸ್ ಇದು ಇದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಸರಳ ಜೀವನ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬದುಕಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಳ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಎರಡೇ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಒಂದು ಉಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆಯಿತು ಈಗ ಎರಡು ಎರಡು ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಇದು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಟೊಪ್ಪಿ ಬಂದು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಆಶಯಗಳಿದ್ದು ಒಂದು ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಕೃಷಿಯ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಂತಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆಗಳು ಅಂತ ಔಷಧಿ ಇವನ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಂಬಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು ತಂಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಾಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟ್ ಜಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಂಬಳಿ ಪಾರ್ಕು ತಂಬಳಿ ಗಿಡ ಅದು ಔಷಧಿ ಗಿಡ ಹಾಕ
ಇರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಉಸನ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವವರು ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೈಲಾಶ್ರಮ ಒಂದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು ಹೌದು ಇನ್ನೂರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಡೆ ಆಗೋಗ್ತಿದ್ರು ಈಗಿನವ್ರು ಕೂಡ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಸಾವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಏನು ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೃತಕಾರಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೊ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಡೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪರಿಸರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದುಕುವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಆ ತೃಪ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾ ನೆಮ್ಮದಿ ತೃಪ್ತಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಬದುಕುದು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಬಟ್ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕನಸುಗಳಿವೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತವರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸವಯದ ನೆನಪು